Mi gente, gracias por seguir enlazados con esta transmisión especial directamente desde Santiago, la ciudad corazón. Continuamos con más informaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura habilitó en la cuarta planta de la Suprema Corte de Justicia una ventanilla para recibir propuestas de posibles candidatos para llenar las cuatro vacantes que hay en el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, una sola persona ha depositado su hoja de vida en la ventanilla número 8 de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. El proceso para la inscripción a pertenecer a las vacantes del Tribunal Constitucional está previsto concluir el 2 de noviembre. Luego, el Consejo Nacional de la Magistratura anunciará a los inscritos que cumplan con los requisitos para ser evaluados. En otra información, dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Pablo Berroa y Agustín Guerrero, elaboraron un recurso de amparo preventivo que busca la revocación de la reunión que para el 27 de este mes tiene prevista el comité central de ese partido para definir el tipo de primarias. Que es el Congreso Nacional del Partido, el que está en condiciones de tomar las decisiones para las cuales ha sido convocado el comité central. Entonces... Se trata también de decisiones ya tomadas por el Congreso Nacional del Partido en una oportunidad anterior y que ya constan en los artículos 42 y siguientes. en enero próximo. Mientras que dirigentes comunitarios de varios, de varios representativos de las zonas sur, oeste y norte de Santiago con opiniones encontradas sobre el desarrollo de la zona. Marillerlin Paula trabajó este tema y nos cuenta. Santiago de los Caballeros cuenta con una demografía de aproximadamente 1.600.000 habitantes. Se desarrolla en medio de los avances que con el tiempo ha ido experimentando esta provincia, según la importancia del país y las necesidades y problemáticas sociales aún por atender. Tomando como referencia sectores emblemáticos de esta provincia, como es el caso de Cienfuegos, en la parte oeste, sus residentes enfrentan carestía de agua potable y falta de sistema de drenaje cloacal. Como avance, se muestra la construcción de ocho centros educativos y los comercios. Tienen que haber más de 10 barrios que ni siquiera tienen, ni siquiera tienen lo que es la tubería principal para que el agua le llegue. Nosotros tenemos una juventud trabajadora, nosotros tenemos muchos jóvenes valiosos, tenemos muchos profesionales. Si en fuego aporta más estudiantes en las escuelas y en las universidades que cualquier sector de Santiago y tiene más desempleado que cualquier que cualquier país. Por otro lado está Gurabo, que también por años ha enfrentado escasez de agua potable y que sus residentes albergan la esperanza de mejoras del servicio con el levantamiento de una toma de abastecimiento, pero a la vez lamentan que estos trabajos contribuyan al deterioro de sus calles. Además, los comunitarios definen como problemática que ante su crecimiento poblacional de más de 100.000 habitantes, el cementerio de la zona no cuenta ya con espacios. Durabo ha estado con un problema grave de agua potable. O sea, más del 50% de la población de Durabo eh, no recibe agua potable por tubería. Es un problema grave que estamos padeciendo. Tenemos también un problema que junto con el agua tenemos el asunto de la cloaca. No hay cloaca. Eh, las cloacas que se instalaron en Gurabo son, es una infraestructura que se hizo para una población de 5.000 habitantes. Ya Gurabo va mucho más de 100.000 habitantes. Sectores de la zona sur como Pekín y La Mina centran sus necesidades en reclamos de continuidad de los trabajos del mercado de productores y de un puente que los interconecta. También exhiben la construcción de escuelas como avance. Tenemos en la Yapurumi los puentes que se están colapsando, Corazán está haciendo un trabajo, pero también tenemos problemas de las cañadas y los derrumbes. También necesitamos una planta de tratamiento de agua. En el área de Pekín tenemos el gran problema del mercadito de Pekín. Los dirigentes comunitarios de estos sectores solicitaron de las autoridades la solución a sus problemas básicos para lograr el avance y desarrollo. 
Marillerlin Paula, Noticias. Bueno, ojalá y se han escuchado sus reclamos, mientras que la idea de que Santiago sea dividida en dos provincias no cesa en sus propulsores, quienes alegan que el crecimiento de la comunidad Cienfuegos, con más de 250 mil habitantes, hace necesaria su independencia política y administrativa. Nuestra periodista Mayra Ogando trabajó el tema y nos amplía. Ubicada en el noroeste de la ciudad de Santiago de los Caballeros y atravesada por el canal Ulises Francisco Espaillat, uno de los principales sistemas de irrigación y abastecimiento de acueductos de la línea noroeste, la comunidad Sin Fuegos aspira a ser la provincia Santiago Oeste. El Sin Fuego hay que desarrabalizarlo. Ese fue un barrio que creció sin ningún tipo de ordenamiento y, y hay un grado de hacinamiento. Que espanta. 77 comunidades, 52 mil familias, 75 centros educativos públicos y privados, así como 4 mil negocios repartidos por los 27 kilómetros cuadrados que tiene Cienfuegos, son cifras que animan a los impulsores de su división. Están dadas las condiciones sobradas para que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo aprueben este proyecto de ley, que ha encontrado como obstáculo la incomprensión de algunos sectores empresariales de Santiago. Desde hace ocho años, en el Congreso Nacional, da vueltas un proyecto de ley para la división de Santiago del diputado reformista Máximo Castro Silverio, el cual no ha logrado ser convertido en ley debido al desacuerdo de sectores santiagueros. Le pedimos a nuestro senador Julio César Valentín que sea él quien abrace este proyecto que es algo de humanidad, no es como se ha querido vender hacia afuera. Porque ciertamente son demasiado barrios, como lo dijo el señor Hipólito Martínez, que le dan el aval, eh, la calidad para convertirse en municipio. Para el síndico Abel Martínez, desde su llegada a este cabildo, las razones que motivaron la división de la provincia comenzaron a desaparecer. Pero actualmente nosotros estamos, eh, eh, que los servicios municipales en todo el municipio, incluyendo a, San, a Santiago Oeste, como le llaman, o eh, como se llama realmente, que es Cienfuegos. Todos los servicios municipales, construcciones de obras, ahora vamos a iniciar uno de los parques más bonitos de la ciudad en esa área. La recogida de la basura con frecuencia funciona de manera permanente, eh, las brigadas de limpieza, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del ayuntamiento llega a cada rincón de nuestro municipio. Cienfuego está poblada en una gran parte por personas muy pobres que solo aspiran a tener un lugar donde vivir. Estamos bien ahí porque imagínense cada cual que tiene su pedacito de tierra pero en su ranchito vive tranquilo. Nosotros estamos esperando dos cosas de que ganamos, nosotros ganamos hacer ahí con tenis, estamos esperando la, este, el agueducto que lo termine. La Mosca, El Semillero, Fondo de Botella, Mella 1, Mella 2, Pochún, Cerros de Don Juan, Barrio Alegría, El Tabaco, La Piña, San Antonio y El Nazareno, entre otros, son parte de los 70 barrios que conforman Cienfuegos. Esta comunidad de Cienfuegos nació en 1975, producto de un fuego que redujo a cenizas el callejón del elegido y un empresario que prácticamente tenía estos terrenos abandonados, pues los donó para que aquellas familias que quedaron a la intemperie fueran alojadas aquí. Por ahora yo retorno con ustedes al set de noticias, pero continuamos en vivo y directo con Noticias Telemicro desde la ciudad de Santiago. Adelante, muchachos. Gracias, Mayra Ogando, por tu reporte desde la comunidad de Cienfuegos. Mientras el reconocido jurista santiagués Ramón Negro Veras indicó que en República Dominicana no se cumple con el Estado de Derecho que establece la Constitución, lo que a su entender todo queda en simple teoría. Veras estableció que mientras prevalezca una estructura económica y social clasista como la que impera en República Dominicana y una carta magna expresión de los grupos dominantes, el Estado de Derecho es simple teoría. Cualquier país del mundo con una estructura económica y social clasista 
como la que impera hoy en la República Dominicana, la constitución política es la expresión de los grupos económicos dominantes en ese momento. En la actualidad, la constitución política del país establece una serie de derechos teóricos que en la práctica nada significa para lo que se llama pueblo dominicano. Eso no, eso no, no diga se eso. llama pueblo dominicano. Manifestó que los dominicanos en su mayoría pueden rendir tributo a la Constitución, pero esta no se expresa de ninguna realidad material para satisfacer sus necesidades fundamentales. Bueno, y nosotros continuamos aquí en Santiago. Nos acompaña nuestro queridísimo director de prensa, Ulises Jiménez, quien se hace acompañar del director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporado, APEDI, el señor Saúl Abreu. Buenas tardes. Paso contigo, Ulises. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, amables televidentes que nos sintonizan a esta hora. Bueno, tendré que pararme. Esta silla me está haciendo el trabajo aquí, bien cómodo. Bueno, como tú dijiste, estamos... En presencia estamos en compañía de una de las personas que más eh, conoce los temas de desarrollo pendientes que tenemos en esta ciudad de Santiago, Juliana. el señor Abreu. Juliana. Buenas tardes, gracias por eh, aceptar nuestra invitación. Noticias Telemicro quiere que compartamos ¿no? cuáles son los temas, las asignaturas pendientes que hay para lograr un Santiago en desarrollo sostenible. Eh, en este momento y hacia el futuro, hacia el futuro, señor Abreu. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Sí. Sí. Cuéntenos, ¿cuáles son los temas pendientes que tenemos en este momento eh, sobre el desarrollo de Santiago? ¿Cuál es la prioridad de Santiago de los Caballeros en este momento? No, Santiago hay que verlo como una capital de toda una región. Por Exacto. consiguiente, los temas de desarrollo no son exclusivos solamente de la provincia, sino que son de carácter regional, muy importante para Santiago. Para nosotros, un tema pendiente de alta prioridad es el puerto de Manzanillo, que aunque está ubicado en Montecristi, es vital para la competitividad de la región y especialmente para Santiago, sobre todo con su capacidad de exportación y también con las importaciones que realizan diferentes industrias. Otro elemento importante también regional es la comunicación con otras provincias, en especial con Puerto Plata. Queremos que se acelere el proceso de la construcción, de la reconstrucción, de las vías que comunican a Puerto Plata que nos permite un mejor flujo hacia esta provincia y aprovechar mejor el desarrollo turístico que hay en esa zona y las potencialidades que tiene Santiago. Este, en este caso específico de esta, bueno, lo del puerto de Manzanillo es un clamor de hace mucho tiempo, Así pero es. en, este, en este caso de la conexión eh, de las vías de Santiago a Puerto Plata, ¿por qué esto ha sido tan lento? ¿Por qué no se ha terminado de reparar las vías que dan acceso eh, a, entre Santiago y Puerto Plata, señor Abreu. Se está trabajando, el gobierno está trabajando en tanto en la reparación de la Navarrete de Puerto Plata como también con la, vista, la carretera panorámica, la de Luperón, pero ha sido lento, son inversiones de alto nivel, son vías que son usadas eh, frecuentemente y eso hace más lento el proceso, pero esperamos que eso se acelere y que podamos tener en breve plazo ambas vías reconstruidas. Otros puntos, señor Abreu. Otro punto de, de gran importancia para Santiago, sobre todo con el tema de sostenibilidad, es el tema de la contaminación. Hay que aumentar la capacidad de tratamiento de nuestras aguas residuales, el rescate del río Yaquel del Norte, sobre todo a su paso por el tramo urbano de Santiago y todo, y todo lo que es la cuenca de Yaquel del Norte. Estamos en constante riesgo de quedarnos sin abastecimiento de agua, además de la calidad del agua que es afectada por la alta contaminación, ya sea por aguas residuales y también por residuos sólidos. Tenemos que eh, trabajar, se ha creado una comisión, la presidencia ha creado una comisión para el rescate de la cuenca de Alcalde Norte, en la cual somos parte y estamos trabajando y tenemos proyectos muy concretos que esperamos en breve poner en ejecución. Pero es un tema pendiente y muy importante para, para Concretamente, Santiago. Porque, porque el tema medioambiental es vital, no solo, o sea, para todo el desarrollo, pero sobre todo para la calidad de vida de la gente. Concretamente, ¿qué ha hecho esa comisión que busca sanear el río? Ya que esa comisión que fue creada a principios de este año ya tiene un plan elaborado, consensuado con diferentes actores. Ya se le presentó a la presidencia y fue visto. O sea, eso es una realidad y tenemos muchas expectativas de que esto va a funcionar. Señor Abreu, hay un tema que quisiera saber cuál es la posición de APEDI en torno a esto. Es la, el anteproyecto, el proyecto que busca 
dividir a Santiago en eh, dos provincias, la parte oeste y la parte central. Hay quienes entienden que es un tema que solamente le interesan a unos cuantos. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Nosotros valoramos eh, el activismo y la capacidad de liderazgo de los líderes comunitarios que están propugnando por la creación del municipio Santiago Oeste, como se llama, es un, un nuevo municipio. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se atente contra la integridad territorial del municipio de Santiago. Sí. Creemos que haya suficientes demarcaciones políticas, sí. no creo que ameritemos la creación de otros municipios. La ley de municipio establece mecanismos como las delegaciones barriales que podrían incorporarse para darle mayor atención a un sector determinado, pero creemos que eso en vez de mejorar los servicios podría empeorarlo porque crearíamos, crearíamos nuevas estructuras políticas, sí, sí. administrativas, sin necesidad. Y no solamente el caso de Santiago. Es a nivel nacional, creemos que tenemos demasiados municipios, demasiadas provincias, deberíamos reducir eh, en vez de crear más. Eh, además está el hecho de que es, ese sector, por populoso que sea, hay procesos que hay que cumplir con la ley. Por ejemplo, hay que pasar por, una, por un distrito municipal antes de convertirse en un municipio, lo cual no ha, no, ha, no ha ocurrido. Hay infraestructuras que son propias del municipio de Santiago que están ubicadas en esa demarcación. ¿Qué pasaría con eso? Hay muchos elementos que hay que tratar y por ambiente general... Estamos en desacuerdo. Y sobre eso. todo se fraccionaría considerablemente el presupuesto que se destina para Santiago. Finalmente, tenemos que irnos, pero finalmente, señor Abreu, el presupuesto, la partida presupuestaria que hay para Santiago de los Caballeros en el presupuesto del 2019, ¿complace a, a Pedi o eh, la aspiración pudo haber, o sea, es mayor y pudo haber sido mayor? Siempre queremos más, siempre sí. queremos más. Santiago es una provincia que aporta mucho a la economía dominicana, que tiene muchas potencialidades, hay muchas inversiones pendientes, se están atendiendo eh, muchos de nuestros reclamos. Eh, en este año 2018 se atendieron muchas, muchos de nuestros reclamos, que agradecemos a la presidencia al gobierno por eso, pero tenemos muchos temas pendientes y ameritamos una mayor inversión en Santiago. Bueno, señor Abreu, queremos agradecerle que saque de su tiempo, de su valioso tiempo, para estar compartiendo con nosotros aquí en Noticias Telemicro. Quiero que sepa que todo el grupo Telemicro está de la mano con Santiago y está bajo eh, los servicios de los mejores intereses de esta gran ciudad que es Santiago de los Caballeros. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestra ciudad. Muchas gracias. Paso contigo, Julieta, en este momento. las informaciones internacionales desde nuestros estudios conectamos con nuestra compañera Anabel de la Rosa Gracias, buenas tardes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpó a la globalización de la matanza en un instituto secundario de Crimea, donde un alumno asesinó a 20 personas y luego se suicidó. Aseguran el joven homicida suicida habría sufrido bullying. Miles de ciudadanos de Crimea acudieron para despedirse de las 20 víctimas de esta matanza que fue perpetrada por un alumno de 18 años que utilizó un arma automática y explosivos y que se suicidó después de haber matado a sus compañeros. El número de heridos supera los 40, de los cuales 8 menores y 2 adultos serán trasladados a centros hospitalarios de Moscú. El Instituto Politécnico de la ciudad de Kerch se encuentra cerca del puente que une desde Crimea con el continente ruso. Al menos cinco personas murieron ayer jueves en Nicaragua por cruzar de forma imprudente ríos crecidos por intensas lluvias, aumentando a 14 la cifra total de fallecidos por esta causa desde inicios de octubre. Pasamos a Brasil. El candidato de izquierda, Fernando Haddad, acusó a su rival Jai Bolsonaro, favorito para el balotaje del 28 de octubre próximo, de estar detrás de un complot con dinero sucio para ganar la presidencia mediante el bombardeo masivo de noticias falsas por WhatsApp. Y la caravana de migrantes hondureños que busca mudarse a Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia de su país ha retomado camino y ha crecido de 2.000 a 4.000 personas, informa NBC News, que obtuvo acceso a documentos del gobierno estadounidense. Muchos optaron por ingresar a El Salvador por un punto fronterizo ilegal, cruzando las aguas de un río en un desesperado intento por alcanzar la caravana de sus compatriotas que avanzan en Guatemala rumbo a Norteamérica. 
Ya el gobierno de México ha enviado 500 efectivos más de la Policía Federal a su frontera con Guatemala en anticipación de la llegada de los migrantes. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana.